สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ชอบไหว้เจ้านะครับมักประสบปัญหาเหมือนกันหมดแล้วครับผลไม้หลังจากการไหว้เจ้าเนี่ยบางท่านก็ไปตั้งทิ้งไว้นะครับบางท่านก็ไปแช่ตู้เย็นเป็นผลไม้ไหว้เจ้าพันปีเน่าเสียหายนะครับเพราะอะไรครับเพราะผลไม้ไหว้เจ้าเนี่ยผมผมยกตัวอย่างเช่นสาลี่น้ำผึ้งเนี่ยครับลูกก็ใหญ่นะครับเนื้อก็แข็งกินลูกเดียวก็อิ่มนะครับเคี้ยวก็เคี้ยวกันไม่ค่อยจะไหวนะครับอันนี้สาลี่น้ำผึ้งนะครับไปเจอสาลี่นี่ครับสาลี่ทองครับใหญ่บิ๊กบึ้มกว่าสาลี่น้ำผึ้งอย่างนี้นะครับโอ้โหยิ่งทานไม่ไหวเข้ามาใหญ่นะครับสุดท้ายก็เหลือทิ้งนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับรับรองว่าผลไม้ไหว้เจ้าของท่านจะหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วหลายๆคนจะมาช่วยกันทานครับแต่ก่อนอื่นนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้สรรพคุณว่าสาลี่ดีอย่างไรนะครับนอกจากเป็นผลไม้มงคลแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับสรรพคุณของสาลี่นะครับเขาช่วยดับกระหายคายร้อนช่วยย่อยและช่วยขับถ่ายกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ผิวพรรณเป่งปังช่วยลดความดันโลหิตได้ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเป็นผลไม้ที่เหมาะกับการกินก่อนออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายครับนอกจากนี้สาลี่ยังมีดัชนีน้ําตาลต่ำด้วยนะครับคือมี7กรัมต่อร้อยกรัมเท่านั้นเองครับสาลี่ที่หลังจากการไหว้เจ้านะครับก่อนที่เราจะนําไปรับประทานเนี่ยผมแนะนําว่าควรมาล้างทําความสะอาดก่อนนะครับการทําความสะอาดสไตล์ผมก็คือใช้มือเราเนี่ยครับขัดถูผิวของเขานะครับก้านก็เด็ดออกนะครับแล้วเราก็สำรวจไปด้วยนะครับมีส่วนไหนช้ำเน่าไหมฮะถ้ามีเราก็ใช้มีดเนี่ยเฉือนทิ้งไปนะครับขัดถูอย่างนี้สักสามรอบนะครับรับรองช่วยได้เยอะนะครับในการลดสารพิษต่างๆและสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับผิวครับอันนี้เป็นสาลี่ที่ผมทำความสะอาดแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ผิวเป่งปังสดใสหน้ารับประทานมากเลยครับแต่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในขั้นตอนต่อไปครับวิธีที่ผมแนะนําในครั้งนี้ก็คือเราสาลี่นะครับมาแยกกากด้วยเครื่องสกัดเย็นนะครับเพราะเครื่องสกัดเย็นเนี่ยเขาจะทํางานด้วยรอบต่ําไม่ทําลายวิตามินและเอนไซม์แล้วรสชาติเนี่ยจะดีกว่าเครื่องรอบสูงนะครับคราวนี้เราให้เครื่องเนี่ยเขาเคี้ยวแทนเราแล้วเราก็เอาน้ําที่มีวิตามินและเอนไซม์อยู่ในจํานวนมากเลยครับมาดื่มครับดีกว่าเยอะเลยนะครับรับรองว่าผลไม้ไหว้เจ้าของเราจะไม่เป็นผลไม้พันปีต่อไปครับแต่เครื่องแยกกากสกัดเย็นที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับผมใช้แบบเขาเรียกว่าเครื่องแยกกากสกัดเย็นแบบบิ๊กเมาส์นะครับที่เขามีความกว้างอันนี้ถือว่ากว้างที่สุดที่หาได้ในตลาดในขนาดนี้นะครับถ้าเผื่อปกติเนี่ยเราสกัดแอปเปิลเนี่ยก็สบายสบายนะครับแต่ถ้าเราไปเจอประเภทสาลี่นะครับสาลี่นี่ครับวางันแน่นเลยครับยังไงก็ต้องเอาไปหั่นครับหรือว่าไปเจอสาลี่ทองนะครับใส่ก็ยังไม่ได้ครับยังไงก็ต้องผ่านะครับอย่างสาลี่ทองนะครับเราก็มาผ่านได้เลยนะครับอันนี้เม็ดไม่เป็นไรนะครับนะครับเราก็ผ่าสักสามส่วนครับอันนี้ก็เป็นสาลี่น้ำผึ้งนะครับสาลี่น้ำผึ้งก็ผ่าขนาดนี้ก็พอนะครับเม็ดจะเอาออกหรือไม่ออกก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหากับเครื่องครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักสาลี่กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขาหนักประมาณเท่าไหร่ผมก็ยาวถาดอันนี้ซึ่งเขามีน้ำหนักเท่ากันนะครับชั่งก่อนถาดนี้ก็น้ำหนักประมาณกิโลหนึ่งเซตศูนย์ได้เลยครับนี่ครับนี่ครับประมาณ2โลสามนะครับถึงแม้สาลี่ของเราเนี่ยครับเขาจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับก็คือ7ต่อ100กรัมเนี่ยนะครับ
ผมก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับเพราะถ้าเราสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทานน้ําตาลเราต้องต่ำมากๆพอดีผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วท่านทําเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติบําบัดท่านแนะนําอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าให้ใช้แก่นตะวันเนี่ยครับคั้นผสมไปด้วยนะครับเพราะสรรพคุณของแก่นตะวันเนี่ยครับเพราะในแก่นตะวันเนี่ยเขามีสารสําคัญคืออินดูลินนะครับน้ำตาลในแก่นตะวันเนี่ยเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนก็มีโมเลกุลเนี่ยร้อยเรียงกันมีความยาวถึง10โมเลกุลด้วยกันมีผลงานวิจัยนะครับใครที่ได้รับสารอินูลินเนี่ยเป็นประจำนะครับจะมีโอกาสเป็นเบาหวานน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับสารถึง 40% เลยนะครับเราก็มาเริ่มสกัดน้ำสาลี่กันได้เลยนะครับเราวางแล้วเราก็พลิกลงไปเลยนะครับเนื่องจากเขาเป็นเครื่องสกัดเย็นนะครับเราก็ต้องค่อยทยอยใส่ลงไปอย่างช้าๆนะครับเขาหมุนด้วยรอบต่ำนะครับประมาณ 33-35 รอบต่อนาทีแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเครื่องนี้รอบช้าที่สุดในตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยครับวางแล้วเราพลิกลงไปได้เลยครับนี่ฮะเขาเคี้ยวแทนเรานะครับแต่เราเอาน้ำมาดื่มเนี่ครับ8 0 0ร้อซีซนะครับยังไม่หมดเลยครับเหยือกที่สองครับเราก็ผสมแก่นตะวันลงไปด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับสำหรับเหยือกแรกผมไม่ได้ผสมแก่นตะวันนะครับสีก็เลยเหลืองสวยเลยนะครับส่วนเหยือกที่2กับเหยือกที่3เนี่ยใส่แก่นตะวันสีก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับในครั้งนี้เราได้น้ำทั้งหมดประมาณ 2.1 ลิตรเลยนะครับสำหรับวิธีการเก็บน้ำผลไม้ของเรานะครับผมแนะนำว่าใส่ขวดแก้วนะครับเราลินใส่ขวดแก้วแล้วก็แช่ไปในตู้เย็นนะครับก็รับประทานให้หมดภายใน 2-3 วันนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมสักนิดหนึ่งนะครับอืมรสชาติไม่หวานมากนะครับใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ครั้งสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพคุณและคนนิกุลักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ